And that's what uh, we have seen also in the past week, we have used convalescent plasma therapy on five of our patients, actually four or five of our patients, and all of them have done impressively well. So one thing we found out is when we use the convalescent plasma therapy after they failed the IL-6 inhibitor therapy, we immediately give it to them and the recovery has been quite remarkable. Uh, 过去一段时间也对四到五个病人在临床上用了这样一个恢复气血浆，我们是发现用这个抗白介素六失败了之后，用这个恢复气血浆，发现这些四到五个病人的临床表现还都不错。那这个问题我也想问一下。So I also have a question for you. Yes. 刚才就是罗总说的，嗯，很代表我们的这些想法，就是我们呃不应该笼统去说。是不是给病人用恢复期血浆，而是要看第一个这个血浆它到底抗体的低度怎么样。第二个层面呢，就是我们接受恢复期血浆这些病人，我们的选择有没有问题？I think that um one important experience that I have accumulated so far is that the usage of the covalescent plasma is also about the antibody tilt, and we should uh choose the patient to uh who are about to use the covalescent plasma uh, from their clinical background. 就是我们都知道新冠肺炎对我们病人这个病情的影响其实有几个层面。第一个呢是病毒直接对病人形成的攻击。第二个呢是这个病毒引起的全身性的炎症反应。但是后期还会有病人自己的炎症反应和抗
啊，我来分享一下吧。其实我们这个五力比较有效果的病人呢，都是处于第二个您说的临床阶段。然后呢，我们一旦发现他有任何的一个问题，比如说他的血氧含量出现了一定的问题的时候，我们就会马上用这个恢复期血浆，以避免这些病人去进入 ICU 情况恶化。一旦我们发现他的一些临床的指标急剧恶化的情况下，我们就马上给他用我恢复期血浆。因为我从我的这个临床经验来讲的话，我觉得这个病人恶化的速度是非常之快的。我有一个病人，呃，进入医。医院的时候，他是处于第一期的这样一个阶段，其实还是属于这样一个轻症的阶段，属于病毒去攻击病人的这样一个阶段。嗯，那呃，我我觉得这个病人呢，呃。身体呃低温，那经过了一个晚上，第二天早上起来，我再回到医院的时候，我就会发现，我发现这个病人已经急剧的恶化了，所以说我不得不去呃运运用了这个恢复期血浆啊、呃。当然，我们在我处理的这二十多个病人之中呢，我有三个病人上了呼吸机，呃，一个死亡了啊、呃，是因为其他的一些并发症所死亡的，还有两个呃两老年病人，我还有一个特别骄傲的病例，就是说有一个嗯、呃、病人他是有 HIV 的。呃，同时呢也有新冠肺炎，但是呢我是把他救救好了。那，嗯，他是呃非常健康的离开了医院。嗯，同时每天的吸氧氧量是两升。嗯，这个这个谢谢分享这个案例，我觉得还是非常成功的。呃，这个案例我们觉得也是呃给我我们一些有用的信息。嗯、呃，我觉得呢这个确实是在这个早期识别这些。病人这个重症化的时候是非常重要的。Uh, thank you very much. That's a very inspiring stories that we have heard so far about the uh HIV uh COVID nineteen patient and about new treatment towards all the patient. And we do believe early detections of the patient and also the symptoms of the patient is very important in treating COVID nineteen.